హలో అండి వెల్కమ్ టు వంటిల్లు ప్యూర్ వెజ్ మనం ఈరోజు కంద పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పుడు కంద పులుసు చేయడం చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఇది కంద దీనికి వెనక ముందు మట్టి అది ఉంటుంది కొంచెం శుభ్రంగా చూసుకుని పెచ్చులు అవి ఓడ తీసుకొని శుభ్రంగా కాడు తరుక్కోవాలి ఇగో ఇలా ఈ సైజు మొక్కలు తరుక్కోవాలి వీటిని ఉప్పు నీళ్ళలో వేసి ఉంచుకోవాలి మనం కూరలో వేసుకోబోయే వరకు స్టవ్ వెలిగించి బాణలు పెట్టుకుని దాంట్లో కాస్త నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకుందాం ఈ పోపు దినుసులు వేసుకున్నాం ఇవి వేయించుకుందాం కంద పాత కందే తీసుకోవాలి లేకపోతే కొత్తది అయితే దురద వచ్చేస్తుంది తరిగేటప్పుడు చేతుల దగ్గర తెలుస్తుంది దురద పాతది చూసి తీసుకోవాలి తీయకంద అని అడిగితే ఇస్తారు పోపు వేగిపోయింది ఇందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు వేసుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇంగు వేసుకుందాం ఓ చిటికెడు పసుపు ఇవి వేసుకుని బాగా కలుపుకుని మనం కంద శుభ్రం చేసుకుని మొక్కలు ఉప్పు వేసిన నీళ్ళలో తరిగి పెట్టుకోవాలి ఆ ఉప్పు వేసి తరిగి పెట్టుకుని నీళ్ళలో కంద మొక్కలు తీసి ఇప్పుడు మనం పోపులో వేసుకుందాం ఈ మొక్కలన్నిటికీ బాగా పోపు పట్టేలా కలుపుకుని మగ్గడానికి మూత పెట్టుకోవాలి కాసేపు ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మూత తీసుకుని ఒకసారి మొక్కలన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకుని దీనిలో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి కాసేపు మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మొక్కలు మగ్గిపోయి చింతపండు రసం పోసుకోవాలి మనం పక్కన పెట్టుకున్న చింతపండు రసం తొక్కులు పడకుండా చెయ్యడ్డు పెట్టుకొని పోసుకోవాలి చింతపండు పిప్పులు పడకుండాను మొక్కలు రసము బాగా కలిసేలా కలుపుకుని ఉడకనివ్వాలి దానిలో ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి కాసేపు మూత పెట్టుకుందాం అవి ఉడుకుతాయి ఇదిగోండి ఉడికాయి ఇప్పుడు మొక్క ఉడికిందో లేదో ఒకసారి తీసి చూసుకుందాం పాతకంద అయితే తొందరగానే ఉడికిపోతుంది ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు ఇందులో కాస్త బెల్లం వేసుకోవాలండి కావలసిన వాళ్ళు కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు నేను కొద్దిగా వేసుకుంటున్నాను 
బెల్లం వేసుకుని అది కరిగేలా కలుపుకుని దాంట్లో కొద్దిగా ఒక స్పూన్ శనగపిండి నీళ్ళలో కలిపి పోసుకుంటే పులుసు మరీ పలచగా లేకుండా ఉంటుంది ఇష్టమైతే పోసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు బియ్యం పిండి అయినా కలిపి పోసుకోవచ్చు ఉండలు లేకుండా శనగపిండిని మెత్తగా బాగా కలుపుకోవాలి కలిపి దాంతోపాటు కొంచెం నీళ్లు కూడా పోసుకుని అడగంటకుండా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దానికి ఉడకడానికి కొంచెం టైం ఇవ్వాలి ఇదిగోండి మనకు అంత పులుసు రెడీ అయిపోయింది దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇదిగోండి ఇదే మన కంద పులుసు రెడీ అయిపోయింది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి